ఈ సెషన్లో మనం అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటాం అండ్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో గైస్ ఇది మన ఎజెండా ఈ వీడియో ఎండ్ అయ్యే లోపల మీకు వచ్చే నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వై వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను వాట్ ఈస్ సిపిపి మీరు కావాలంటే ఈ వీడియోని పాస్ చేసి గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి వాట్ ఈస్ సిపిపి ఆర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఉంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్లో రాయండి వాట్ ఈస్ సిపిపి అఫ్ కోర్స్ రాసిరా దెన్ ఒకవేళ మీరు సిపిపి ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని రాసి ఉంటే మీరు కరెక్ట్ సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ ఈ రెండింటిని సపరేట్ సపరేట్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సి వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ యూజింగ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనం మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలేటివ్స్తో కానీ లేదా వేరే వ్యక్తులతో కానీ మాట్లాడడానికి ఉపయోగించే లాంగ్వేజెస్ని హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం లేదా న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ని కూడా అంటాం సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో లాంగ్వేజ్ని మనం భాష అని చెప్పి అంటాం సో భాష వలన ఉపయోగం ఏంటి సి మన మనసులో ఉన్న భావాల్ని వ్యక్తపరచడానికి మన మనసులో ఉన్న థాట్స్ని ఎదుటి వాటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక టూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లాంగ్వేజ్ సో మనం ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ మరాఠీ మలయాళం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటాం మరి ఒకవేళ మీరు కంప్యూటర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సో మీరు అనుకోవచ్చు కంప్యూటర్తో ఎందుకు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి బికాజ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ కంప్యూటర్ టు వర్క్ ఫర్ యూ మీరు మీ కంప్యూటర్ని మీకోసం వర్క్ చేయించేటట్టు చేయాలి ఆర్ కంప్యూటర్కి ఒక పని చేయడం కోసం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి సో దట్స్ వేర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ సో మనం ఒకరితో ఒకరు ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకోవడం కోసం కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇవ్వడం కోసం కానీ అలాగైతే కనుక హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో మాట్లాడుకుంటామో అదే విధంగా మీరు ఒక కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ఒక కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ మీరు నేర్చుకోవాలి అండ్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఈ మిషన్ లాంగ్వేజ్ని మనం వన్స్ అండ్ జీరోస్ అని కూడా అంటాం ఆ రుచి ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఇస్ ద బైండరీ లాంగ్వేజ్ సో అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎ టాస్క్ అంటే ఒక పనిని చేయడం కోసం కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్పి అంటాం కానీ కంప్యూటర్కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే కంప్యూటర్కి వచ్చిన భాష మనం నేర్చుకోవాలి కంప్యూటర్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే మిషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు లర్న్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఇంపాసిబుల్ అనట్లేదు డిఫికల్టీ అంటున్నాం చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ యాక్చువల్గా మీరు కంప్యూటర్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఏ కాంపోనెంట్లో వన్స్ అండ్ జీరోస్ కనపడవు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ విచ్ వర్క్స్ విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనం ఈ కంప్యూటర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఏంటంటే మన డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఓల్టేజ్ అంటాం అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఓల్టేజ్తో మెజర్ చేస్తాం సో ఓల్టేజ్ ఉంటే దాన్ని ఆన్ స్టేట్ అని అంటే వన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ ఓల్టేజ్ లేకపోతే దాన్ని ఆఫ్ స్టేట్ అని జీరోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ని అందులో ఏంటంటే వన్స్ అండ్ జీరోస్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ అని మనం అంటుంటాం బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అవి ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ని మనం ఆన్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటాం వాటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి
వన్స్ అండ్ జీరోస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో యాక్చువల్గా సపోజ్ మీరు ఒక నంబర్ని యాడ్ చేయాలి లేదా ఒక నంబర్ని కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయాలి సే వన్ సో ఈ వన్ అనే నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కంప్యూటర్ మెమరీలో స్టోర్ అవ్వదు ఈ వన్ అనేది ఏంటంటే యాస్కి కోడ్స్ ఆధారంగా బ్యాండరీ ఫామ్లో మారుతుంది అదే సపోజ్ మీరు ఒక నేమ్ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నారు సే అభీ సో అభీలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే లైక్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఏ ఏ అనేది యాస్కి కోడ్ ఆధారంగా బ్యాండరీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయ్యి అప్పుడు కంప్యూటర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రతి చిన్న పనికి యాస్కి కోడ్స్ని కనుక్కొని ఆ యాస్కి కోడ్స్ని మిషన్ లాంగ్వేజ్లో మార్చి అప్పుడు కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే అది చాలా టీడియస్ టాస్క్ అవుతుంది అండ్ వీ కాంట్ సాల్వ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అందువల్లే కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ ఏంటంటే మనకి న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్కి దగ్గరగా ఉండే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మీన్స్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ క్లోజర్ టు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే క్లోజర్ టు హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో యూస్ చేసే వర్డ్స్ మాదిరిగానే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా మనకు అందిస్తుంది అదే ట్రాన్స్లేటర్ సో యూ యూ టేక్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ జావా ఆర్ పైథాన్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కమ్స్ విత్ ఏ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఐదర్ కంపైలర్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఇంటర్ప్రేటర్స్ అవ్వచ్చు ఇవేం చేస్తాయంటే మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్కి దగ్గరగా ఉండే వర్డ్స్ను ఉపయోగించి రాసిన ప్రోగ్రామ్ని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో మార్చలోనే జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఏంటంటే కంపైలేషన్ అని చెప్పి అంటాం సో వన్స్ ఇఫ్ ద కోడ్ ఈస్ కంపైల్డ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి అండర్స్టుడ్ బై యువర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సో గైస్ మీకు న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్కి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది అలాగే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది మీకు అసలు ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు రాయాలి మనం సో యూ రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ బై యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ బై ఇన్స్ట్రక్టింగ్ దెమ్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సో మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే సి ఒక నో ఒక నోన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి ఐడి ఓపెన్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో మీరు కాలేజీలో ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుని ఉంటే మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి లైక్ యాడింగ్ అప్ టు నంబర్స్ చెకింగ్ వెదర్ ద నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ బట్ యాక్చువల్లీ రియాలిటీలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోకి వెళ్ళి మీరు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ రాయరు యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ సో ఏదైనా ఒక తెలియని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే దానికి మనం ఫస్ట్ ప్లాన్ వేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి సో దాన్ని మనం ప్రిపేరింగ్ ఏ ప్రొసీజర్ అంటాం దాన్ని లాజిక్ అని చెప్పి కూడా అంటాం అంటే టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ ఏ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ దట్స్ వాట్ వీ కాల్ లాజిక్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ దట్ హౌ ఏ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ సో గైస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు అసలు ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి అల్గార్థం అంటే ఏంటి వాటి గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నది సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే బట్ ఒకవేళ ఎవరైనా సరే ఇటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల నేను ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ సెషన్స్లో బేసిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దెన్ స్లోలీ వీల్ మూవ్ ఇన్ టు సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ That's it guys in this video. Thank you so much. Bye bye. Take care and keep coding.